それではギムリーダーギムリーダーチャレンジやってみたいと思いますいくぞーマコは取ります。ギムチャレンジャーには、もうあなたには申し訳ないが、僕のポケモンたちの強さアピールと戦いをしますので、さっさと終わらせましょう。マコア戦やってみたいと思います。ギムリーダー、マクアが勝負を仕掛けてきた。マクア、カメノデスを出してきた。掃除だ。岩タイプのジムンね。ポケットモンスターなんだ。XY でも立ち出す。よし、カメノデスは倒れた。つぼつぼ、そこのまま戦う。え。こっちらあんま効果になるのか。火炎ボールこれが火炎ボールの遅かったよし倒した相手のつぼつぼは倒れた次はイベー天神何式目のポケモンだわかんないあ四4匹なのかよし、倒した、イベテンシン。石炭、石炭炭、このまま行く。まだろ、怖いじゃないって、その後、後をまた再び戦う。石炭丼すごいポケモンだ。もうこれ段落クルで行こう。すごい。もうこの人。声がダイマックスした。インバーン。え、山と岩となれ。えー、巨大マックス。これがマクワさんの。巨大マックスの姿。イベテンシン大きくなりました。見てください。石炭山、大きくなりました。
。でかい体の操作。全身で痛みでも味わえ。イエスマンが倒れちゃったクソ<笑>ここはこのポケモンで行く日かなえー、ダイマックスにすることできないのは嘘でしょよし、倒した。石炭山は倒れた。石炭山は倒れた。ボール君倒れちゃったろ。この影響で。マクワに勝った。穴、穴、穴があったら、はじたいな。ここは落ちてしまい。か。商品として 13,302 円を手に入れた。お見事でした。決まりですので、岩バッジを渡します。レベル50までのポケモンを捕まえられるようになった。僕は、僕のことは気にしないでください。トレーニングに励むだけなんで。ワクワさんに勝利したことを祝ってわざましいわざまし。せやすね。岩石風紀を手に入れた。岩石風紀、今までにしていることです。マクワさんの着ることでかっこよさが増え、増していくデザインのユニフォームをやってくださいね。岩セットを手に入れた。岩に親バッキに合ってる光るその調子。岩バッキになってるその調子。いい勝負だったろ、ジムリーダーだって強いのにね。あのさ、キルスクにはいいお店いっぱいあるんだ。そこで話もあるし、そこでお祝いしろうろ。その名も、その店の名前はステージ、おいしいんぼぶだろ光る、すごいぞ、ジムバッキ。習得したんだな。お、待ってたろ。ブラックナイトのこと、剣と盾のポケモンのこと、何もわからなくて。ちょっとちょっと。っとえ、なにこれ。伝説の続き悲しみに悲しむ二人のエール。剣と盾はどこにダスベリーと描かれた絵は何、何の意味、何の意味している。伝説の終わりなるほど、エールの楽目は終わりに眠りについたんだ。ヤテルタウンの遺跡によると、剣と盾に、っていうのは、二つのポケモンなん、二匹のポケモンなんだっけうん、私はそう睨んでる。俺たち出会って不思議のポケモン。あいつは盾、剣ら盾の可能性ってあるのか出会いだって。光る、お前なら何のことかわかるだろう。まどろみのもさすがだぞ。そう、俺たちの気で、
包んだ不思議なポケモンあいつがそうなんじゃないのそうだったあなたたちまどろみの森に入ったんだったおばあさまに言われて始めた旅だったのに楽しすぎますと食べながらいいから詳しく聞かせてよほら何食べる選んじゃうなるほどねよし食事を終えたらキルスクタウンの見学エールの上に行きましょうエールを乗る。大昔、二人のエールが、悪らしき存在を裏破り、戦いに続いてを依頼した場所。でも、今、エールを乗るに、使われているのは、使われるのはポケモンだけ。うーん、大昔、温泉に入ったというエールとは、あと、ちょ、あとで調べてみよっと。魔導日の森で出会った不思議なポケモン、出会った君たち、もしかしたら二人はエールになるかもね。剣と盾がエールか。だったら、盾はいいかな、俺は。大昔、エールって言って、どんな戦いをしたんだろうね。おい、光ポケモン勝負をするぞ。ということで、ここで終わりにします。